டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு கிளாஸில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் லெசன் ஃபைவ்ல மாடிஃபிகேஷன் அண்ட் பிளான்ஸ் பற்றி பார்க்கப்போம் ஸோ ஏற்கனவே ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பிளான்ஸை ஃபஸ்ட்டு வீடியோவாக பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் மாடிஃபிகேஷன் அண்ட் பிளான்ஸ் பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த லெசனோடைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் என்ன படித்தோம் ஏன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் எத்தனை டைப்ஸாக வந்து பிரிச்சிருந்தோம் ஐ ஹவ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து We have pollination. So, pollination is the type of self-pollination and cross-pollination. And that is fertilization. So, in asexual reproduction, we have vegetative propagation, budding, fragmentation, and spore formation. So, there are four types of asexual reproduction. Now, in this video, we will see modification and plants. So, first, modification and plants. See, each and every parts of a plant have to perform some function on its own. Uh, for example, you know the root of the function. It needs to uh, support, <coughs> anchor the plant. That means it needs to be a plant. Plus, it needs to be a water and mineral constraints. It needs to be a root. So, it needs to be a root. So, what do you do with the leaf? The leaf is the most important. It needs to optimize the root. photosynthesis so stem enna pannu root la irukra water and mineral constituents root la irundhu eduthu poi aarukku kudukum leaves ku matha parts ku eduthu poi kudukka vendi vela stem appa sir idu ellame vandu base idhula irukka kudiya modification sila functional modification nala sila chedigal vandu eppadi behave pannudhu ar yen vandu vera mari thotram adikkudhu abindra pathi paak so first nam vandu carrot vegetable saapru so the carrot vegetable abindradha it's an unripe fruit but the tap root of the carrot the carrot endradhe vandu it's a tap root adhu vandu it's an it's not an unripe fruit it's a tap root of the carrot so நீங்க கேரட் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி இருக்கும் இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் மேல் பகுதி வந்து இட் வில் பி சொல்ல கொஞ்சம் பெரியதாக போக போக வந்து ரெண்டு சைடும் டேப்பராக வந்து போயிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் தான் வந்து நீங்கள் கேரட் பார்த்துருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோனிக்கல் ஷேப்பில் தான் பார்த்துருக்கு இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா ஸோ கேரட் இருக்க அந்த ரூட்டு தான் வந்து ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணுது அந்த சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபங்க்ஷனுக்காக தன்னுடைய ஷேப்பையோ இதையும் ஃபங்க்ஷன்ஸையும் மாற்றி பண்ணுறது தான் மாடிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த மாடிஃபிகேஷன் எனக்கு பிளான்ஸை தான் பார்க்கப்போம் குட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சப்பாத்தி முப்பாத்தி முள்ள இருக்கிற அந்த முள் தான் இலை ஸோ அந்த இலை தான் எப்படி மாறி இருக்கு முள்ளா மாறி இருக்கு ப்ளஸ் அந்த ஸ்டெம்மு தான் என்னவா மாறி இருக்கு அந்த லீஃபாக மாறி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் ஸோ அது ஏன் அப்படி மாறிச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ பிகாஸ் ஆஃப் ரெடியூஸ் த ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் அதை பற்றி நம்ம இன்னும் போக போக பார்க்க போகிறோம் But just to, for an example, so moon topic is like modification of root, modification of stem, modification of leaf. So first to modification of root. So modification of root, first to roots for storage. So model example in a good thing. First we take a radish. Yeah. And it's a tap root of a radish is in the shape of the spindle. Spindle shape le rukho, middle le ebdi rukho, konjom peri daga. ஸோ ஸ்வெல்லனாக இருக்கும் போக போக எப்படி ஆகும் ரெண்டு சைடும் டேப்பராக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஸ்வெல்லன் இந்த மிடில் அண்ட் டேப்பரிங் அட் த போத் ஏன்ஸ் ஸோ சச் அ டைப் ஆஃப் மாடிஃபைட் ரூட் கால் ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு ரூட்ஸ் இவன் நீங்கள் முள்ளங்கேலியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன ரூட்ஸ்லாம் வந்து அங்கே இங்கே தொங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியான தோற்றத்தில் இருக்கும் ஸோ இட் டேங்கிள்ஸ் த ரூட்ஸ் டேங்கிள்ஸ் ஆன் த ரேடிஷ் இட் செல்ட் ஸோ இது ஸ்பிண்டில் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால வி கால் இட் ஃபார் ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு ரூட் So, in the roots, what do you stop? The plants store their foods on this one. That's why we are using that as a radish, a beetroot, a carrot, etc. So, carrot, how do you know? If you tell me, how do you know? 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 And how do you know? It taps at the both ends. So, how do you know? It's a conical shape. It's a conical shape. ஒரு கோனிக்கல் ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாடிஃபைட் ரூட்டுக்கு பேர் என்னென்னா கோனிக்கல் ஷேப்டு ரூட் சரி அப்போ பீட் ரூட் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் இந்த பம்பரம் பார்த்துருப்பீங்க இட் வில் பி ஸ்பெரிக்கல் அட் த டாப் பட் இட் வில் பி டேப்பர்டு ஷார்ட்லி டுவர்ட்ஸ் அட் ஆப்பாக்ஸ் பட் நுனி பகுதியில் திடீர்னு வந்து ஷார்ட் ஆகிடும் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ டாப் ஷேப்டு ரூட் சரியா ஸோ இப்போ ரூட்டை ஸ்டோரேஜ் பேஸ் பண்ணி பிரிச்சிருக்கோம் வி கிவன் த நேம் ஆஃப் த ஷேப் இட் செல்ஃப் டு தட் ரூட் ஸோ வி ஹாவ் சீன் ஸ்பிண்டல் ஷேப் ரூட் டாப் ஷேப்டு ரூட்டு கோனிக்கல் ஷேப் நெக்ஸ்ட் 
மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம் கிரவுண்டுக்கு கீழே இருக்கிறது தான் ரூட் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் சி இத பேனியன் ட்ரை ஆலமரத்தை பார்த்தீங்கன்னா விழுதுகள் இருக்கும் அந்த விழுதுகள்லாம் என்னென்னா அதெல்லாம் வேறுகள் அப்போ பூமிக்கு மேலேயே என்ன வரலாம் வேறுகள் வரலாம் ஸோ பேனியன் ட்ரீயில் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டுக்காக ஸோ மரம் மரம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கு அந்த மரம் வந்து காத்தடிச்சா இல்லை புயல் அடித்தாலோ விழாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த மரத்துக்கு சப்போர்ட் தேவைப்படுது ஸோ அந்த ஸ்டெம்ல இருந்து வர ரூட்டு வேர்டிகலாக டெவலப் ஆகி கிரவுண்டை ரீச் பண்ணி இட் ஃபார்ம் ய மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் இந்த ரூட் எப்படி எப்படி வளரும் அப்படின்னா மேலேருந்து கீழ் நோக்கி வளரும் டாக்டர்ஸ் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் இதுலேயும் நம்ம வந்து த்ரீ டைப் சொல்லியிருக்கோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் டைப் அப்படின்றது ப்ரொப் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ரொப் ரூட்ஸ் அப்படின்னா சப்போர்ட் ஆர் சீன் இந்த பேனியன் தீஸ் ரூட்ஸ் க்ரோ வெர்டிகலி ஃப்ரம் த ஹரிசாண்டல் பிரான்சஸ் ஆஃப் த ட்ரீ கிளைகள்லேருந்து வேர் விட்டு வேர் பூமி நோக்கி போயிட்டு பூமியில் அந்த வேர் பிடிச்சி மரத்தோடைய ஸ்ட்ரென்த்தை கூட்டும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில்ட் ரூட் இந்த ஸ்டில்ட் ரூட் அப்படின்றது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா சுகர் கேன் மெய்ஸ் நீங்க இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தீஸ் ஆர் கால் ஸ்டில்ட் ரூட் அந்த கரும்போடைய ஒவ்வொரு கணுக்கள்லையும் இந்த ரூட்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ தீஸ் ரூட்ஸ் ஆர் கால் ஸ்டில்ட் ரூட்ஸ் இது எதுக்கு அப்படின்னா அது சாயாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு அடிஷ்னல் சப்போர்ட் கொடுக்கும் கிளைம்பிங் ரூட்ஸ் இந்த கிளைம்பிங் ரூட்ஸ் எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா இஃப் யூ சி பீட்டல் அண்ட் பிளாக் பெப்பர் வெத்தலை செடியோ இல்லை வந்து மிளகு செடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியர் ரூட்ஸ் விச் ஹெல்ப்ஸ் இன் கிளைம்பிங் ரூட்ஸ் மேலே ஏறதுக்காக யூஸ் ஆகி அதனால இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு த பிளான்ட் நெக்ஸ்ட் குட் டு நோ இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ரூட் குரோயிங் ஃப்ரம் லொக்கேஷன் அதர் தன் த அண்டர் கிரவுண்ட் சச் ஆஸ் ஃப்ரம் ஸ்டெம் ஆர் லீப் இஸ் கால்ட் அட்வென்ஷியஸ் ரூட் இந்த கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க Avicenia is a tree which grows in mangroves or swamps. In the past, we can see Avicenia as a tree. In the roots, we can see how it is above It is above the ground. So, we can see how it is above the ground. What is the use of it? It is gaseous exchange. So, there are some dwarves. It has numerous pores through which the air circulates. துவாரங்கள் மூலியமாக வாயு பரிமாற்றத்துக்காக இந்த ரூட் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ப்ரீத்திங் ரூட்ஸ் ஆர் நியூமட்டோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குட்டு நூலில் பார்த்தீங்கன்னா பேண்டா இஸ் அன் எபிஃபைட்டிக் பிளான்ட் விச் க்ரோஸ் ஆன் ட்ரீஸ் த வெலமெண்ட் டிஷ்யூ ப்ரெசென்ட் இன் த எபிஃபைட்டிக் ரூட் அப்சார்ப்ஸ் மாய்ச்சர் டு பர்ஃபார்ம் ஃபோட்டோ சென்தசஸ் இது என்னென்னா எல்லா செடியும் தரையிலிருந்து தான் வளரணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது எபிஃபைட்டிக் பிளான்ட் அப்படின்னா இன்னொரு மரம் இன்னொரு செடி அதனுடைய ஹோஸ்டாக வச்சு வேற ஒரு செடி வளரும் ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடி இந்த மரத்து மேலே வளர்ந்துருக்கு ஸோ இதில் என்ன சொன்னாங்க இந்த பிளான்ட்ல இருக்க வெலமெண்ட் டிஷ்யூ அப்படின்றது அப்சார்ஷ் மாய்ச்சர் டு பர்ஃபார்ம் ஃபோட்டோ சிந்தசஸ் ஈரப்பதத்தை ஊறிஞ்செடுக்கும் ஃபோட்டோ சிந்தசஸ் நடக்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இது இல்லாமல் ரூட்ஸோடைய வேற ஃபங்க்ஷன் என்ன என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஸ்டோரியா அப்படின்னா உறிஞ்செடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு பேராசைட்டு பிளான்ட் இது என்ன நடக்கும் வேற ஒரு பிளான்ட்ல வந்து கொடி மாதிரி சூழ்ந்துக்கும் ஹாஸ்டோரியல் ரூட்ஸை யூஸ் பண்ணி இது என்ன பண்ணும் அந்த இன்னொரு மரத்தோடைய டிஷ்யூவை பெனட்ரேட் பண்ணி அதாவது ஊடுருவி உள்ள போயிட்டு அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் அதாவது நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸை இது உறிஞ்செடுத்து அதனால்தான் இதுக்கு என்ன பேரு சக்கிங் ரூட்ஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ இதோட வந்து ரூட்ஸோடைய மாடிஃபிகேஷன் ஸோ நாலு விதமான மாடிஃபிகேஷன் பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஒன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டோரேஜ் அண்ட் செகண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் அண்ட் தேர்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் ஃபோர்த் இஸ் ஹஸ்டோரிய ஆர் சக்கிங் ரூட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்து ஸ்டெம்மோடைய மாடிஃபிகேஷன் உருளைக்கிழங்கு இஞ்சி இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இஞ்சி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இட்ஸ் அ மாடிஃபைடு ஸ்டெம் சரியா ஸோ சம் பிளான்ஸ் ஹாவ் த ஸ்டெம் மாடிஃபைட் ஃபார் ஸ்டோரிங் ஃபுட் அண்ட் ஃபார் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ரூட் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட்டை ஆக்ட் ஆகிறத பார்த்தோம் இப்போ இருக்கிறதுல என்ன பார்க்க போகிறோம் ஸ்டெம் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட்டை ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஸ்டெம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று ஏரியல் ரெண்டு சபேரியல் அண்ட் தேர்டு அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் தரைக்கு மேலே தான் ஸ்டெம் இருக்கணும்னா எந்த ஒரு கட்டாயமும் கிடையாது ஸோ மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம்மில் எப்படி சொல்லுங்கள் ஏரிய
ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட்ஸ் கன்சர்விங் வாட்டர் இஸ் எ சேலஞ்ச் ஸோ த தண்ணீரை வந்து சேமித்து வைக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு பிளான்ட்டோட ஏரியா எவ்வளோ பெருசோ அவ்வளோ எவாப்ரேஷன் வந்து அந்த பிளான்ட்லேருந்து நடக்கும் எவாப்ரேஷனாக தண்ணீர் வந்து ஆவியாக மாறி போயிடுது ஸோ வாட்டர் எவாப்ரேட் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் இஃப் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் லார்ஜர் எவாப்ரேஷன் வுட் பி மோர் அண்ட் இஃப் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ஸ்மாலர் த எவாப்ரேஷன் வில் பி லெஸ் இப்போ கேக்டஸ் கேக்டஸில் பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் தான் என்னவா மாறி இருக்கு முள்ளாக மாறி இருக்கு ஸ்டெம் என்னவா மாறி இருக்கு லீஃபாக மாறி இருக்கு வாட் யூ ஆர் சீயிங் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டெம் விச் இஸ் மாடிஃபைடு ச லீஃப் இது என்ன பண்ணும் அப்போ லீஃபோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆர் ரெடியூஸ்டு டு ஸ்மால் ஸ்பைன்ஸ் வித் லெஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ லீஃபோடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா குறைஞ்சிச்சு ஏன் லீஃப் வந்து முள்ளாக மாறிடுச்சு அப்போ முள்ளாக மாறினதால் என்ன ஆகும் டிரான்ஸ்பிரேஷன் வந்து கம்மியாக நடக்கும் ஸோ வாட்டர் எவாப்ரேஷன் ரொம்ப கம்மியானதுனால வாட்டரை வந்து கேக்டஸால் கன்சர்வ் பண்ண முடியும் இட் மீன்ஸ் சேமித்து வச்சுக்க முடியும் அதனால தான் வந்து ட்ரை ட்ரை லேண்டு இல்லை தண்ணீரே இல்லாத பகுதிகளில் கூட சப்பாத்தி கல்லியால் வாழ முடியுது ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏரியல் மாடிஃபிகேஷன் ஸோ செகண்ட் என்ன பார்த்தோம் சபேரியல் மாடிஃபிகேஷன் ஸோ சபேரியல் மாடிஃபிகேஷனில் நம்ம நாலு டைப்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சபேரியல் அப்படின்னா விச் இ குரோ ஹரிசாண்டலி ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சாயில் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்பவுமே ஸ்டெம் வந்து டுவர்ட்ஸ் சன்லைட்டு வெர்டிக்கலாக மேலே தான் வளரணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது பூமி பூமியோட பூமிக்கு பேரலாகவே ஸோ ஹரிசாண்டலாகவும் வளரலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதில் ரன்னர் அப்படின்னு ஒரு டைப் இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த வளர செடி ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஸ்டெம் க்ரோஸ் லேட்ரலி ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சாயில் பிரேக்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ரூட்ஸ் வென் இட் டச்சஸ் த கிரவுண்ட் டு கிவ் ரைஸ் டு நியூ பிளான் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் இருக்க படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பண்ணுற ஒவ்வொரு பகுதிகள்லையும் அது என்ன நடக்குது இட் டச்சஸ் த கிரவுண்ட் சாயில தொட்டோடனே இங்கே ஒரு புது பிளான்ட்டாக உருவாகுது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் வி கால் இட் ஆஸ் அ ரன்னர் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வி கால் இட் ஆஸ் அ ஸ்டோலர் ஸ்டோலர் அப்படின்றது ரொம்ப மெல்லிய பிரான்ச்சஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி கொடுத்துருக்காங்க தட் க்ரோஸ் அப்போர்ட்ஸ் இது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் தூரத்துக்கு வந்து வெர்டிக்கலாக வளரும் ஸோ கொஞ்சம் தூரம் மேலே போன அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டெம் பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் த கிரவுண்டு ஸோ வளைஞ்சி மறுபடியும் கிரவுண்டை தொடும் போது இட் அகெயின் ஃபார்ம்ஸ் அ நியூ பிளான்ட் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டோலர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் சக்கர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிளில் கிரிசாந்திமம் சொல்லியிருப்பாங்க கிரிசாந்திமம் சாத்திங் பட்ட சாமந்தி பார்த்தீங்கன்னா பாதி பூமிக்கு அடியிலையும் பாதி பூமிக்கு மேலேயும் இருக்குது அண்ட் தட் க்ரோஸ் டயக்னலி அப்போர்ட்ஸ் இது டயக்னலி அப்போர்ட்ஸ் ஆகும் ஸ்ட்ரைட்டாக வெர்டிக்கல் அப்போர்ட்ஸாக போகாது ஸோ திஸ் வி கால் இட் அ சக்கர் எக்ஸாம்பிள் கிரிசாந்திமம் ஃபோர்த் டைம் வி ஹாவ் ஆஃப் செட் அண்ட் ஆஃப் செட் இஸ் அ ஷார்ட் அண்ட் திக் பிரான்ச் தட் அரைசஸ் ஃப்ரம் த எக்ஸியல் பார்ட் ஆஃப் த லிஃப் ஐ கோர்னியா அப்படின்ற செடியில இந்த செட்டப்பை நீங்க பார்க்கலாம் ஸோ ஆஃப் செட் அப்படின்றது இட் ஹேஸ் அ டஃப்ட் ஆஃப் லீவ்ஸ் அண்ட் கிளஸ்டர் ஆஃப் ஸ்மால் ரூட்ஸ் பிலோ அண்டர் கிரவுண்ட் மாடிஃபிகேஷன்ல அகெயின் வி ஹாவ் ஃபோர் டைப்ஸ் ஸோ அண்டர் கிரவுண்ட் மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ஹோல் ஸ்டெம் இஸ் பரிட் அண்டர் த கிரவுண்ட் தண்டு பகுதியே வந்து கிரவுண்டுக்கு சாயிலுக்கு மேலே தெரியாது ஹோல் ஸ்டெம் இஸ் பரிட் அண்டர் த கிரவுண்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் டெஃபினட் க்ரோத் யூஸ்வலி ஸ்டெம் க்ரோஸ் அபோவ் த கிரவுண்ட் பட் தட் ஆஸ் ஸ்டெம் that grows under the ground to store food idile enna paathirukom naal type we have rhizome comb tuber and bulb so first paathana rhizome rhizome is a good example paathana manjal inji idu rendu idena enna irukum it is an underground thick stem with nodes and internodes with scale leaves at the node grows horizontally and has an irregular shape நீங்கள் பார்த்து இப்போ இஞ்சிக்கும் மஞ்சள் மஞ்சள் கிழங்குக்கோ வந்து ஒரு ஷேப் இருக்காது இட் ஹஸ் அன் இரெகுலர் ஷேப் இதில் இருக்க பட்ஸை வந்து நீங்கள் மறுபடியும் நட்டீங்க அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு த நியூ ஸ்டெம் அண்ட் லீவ்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஜிஞ்சர் அண்ட் டர்மரி காமு காமில் இருக்க எக்ஸாம்பிள் தான் கொலகேஷியான்னு சொல்லலாம் கொலகேஷியா இஸ் நத்திங் பட்டர் நம்ம சாப்பிட்ற சேனக்கிழங்கு சேனக்கிழங்கு அப்படின்னா இதுவும் அண்டர் கிரவுண்ட் செம் தான் ஆனால் இது வந்து ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் இட் இஸ் அ கண்டன்ஸ்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ரைசம் இதில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பகுதியோடைய கண்டன்ஸ்டு ஃபார்ம் இதில் ஒன் ஆர் மோர் பட்ஸ் இந்த ஆக்சல்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கேல் லீவ்ஸ் அரைஸ் ஃப்ரம் த பட்ஸ் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஸ
ஒரு உருளைக்கிழங்க தொட்டியில் நீங்கள் வச்சு தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு மறுபடியும் செடியாக வளரும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இட் ஆஸ் அ டார்மெண்ட் பர்ன் அண்ட் நோன் அஸ் சர்ஃபேஸ் நோன் அஸ் ஐஸ் அதனுடைய சர்ஃபேஸில் இருக்க டார்மெண்ட் பர்ஸுக்கு பேர் ஐஸ் ஸோ இஃப் யூ பிளான்ட் ஏ பார்ட் ஆஃப் எ டியூபர் வித் அ பட் இட் க்ரோஸ் எ நியூ பிளான்ட் அதனால தான் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு விதைகள் எதுவும் போட தேவையில்லை இந்த உருளைக்கிழங்கு மறுபடியும் வச்சு நட்டிங்கனாலே இட் வில் ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங் டு எ நியூ பிளான்ட் ஃபோர்த் டைப் பல்ப் இந்த பல்போட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னா ஆனியன் அண்ட் கார்லிக் ஸோ பூண்டோ வெங்காயம் இந்த வெங்காயத்தாள் அப்படின்றது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் வெங்காயத்தாளை கூட சமைச்சு சாப்பிடுவாங்க இந்த வெங்காயத்தாள் அப்படின்னா இட் இஸ் அ கண்டன்சர் ஸ்டெம் இந்த டிஸ்கிளை ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ணுவோம் அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் ஃபுட் இந்த ஃப்ளஷி லீவ்ஸ் இதில் ரெண்டு விதமான லீவ்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஃப்ளஷி லீவ்ஸ் அண்ட் ஸ்கேலி லீவ்ஸ் த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டெம் ஆஃப் அ டெர்மினல் பட் அண்ட் இஸ் கவர்டு பை அ மெனி ஸ்கேலி லீவ்ஸ் த இன்னர் ஃப்ளஷி லீவ்ஸ் ஸ்டோர் ஸோ உள்ளே இருக்கிற அந்த ஃப்ளஷி லீவ்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவோம் ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம கன்சியூம் பண்ணுற அந்த வெங்காயத்தால் ஸோ இட் ஹாஸ் அ ஃப்ளஷி லீவ்ஸ் அண்ட் அ கேலி லீவ்ஸ் இப்போ மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் எ லீஃப் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் எ லீஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பைன்ஸ் ஒப்பன்ஷியா சப்பாத்தி கல்லி பார்த்தோம் சப்பாத்தி கல்லியில் என்ன இருக்கும் லீவ்ஸ் எப்படி ஆயிடுச்சு ஸ்பைன்ஸாக மாறிடுச்சு ஸ்டெம் எப்படி மாறிடுச்சு லீவ் சக்த கிரீன் சக்குலன்ட் பார்ட் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபோட்டோசென்தசிஸ் யார் பண்ணுறது யூஸ்வலாக ஃபோட்டோசென்தசிஸ் யாருடைய வேலைன்னா லீஃபோடைய வேலை பட் இங்கே ஃபோட்டோசென்தசிஸ் யார் பண்ணுவாங்க ஒரு விரிந்த வடிவத்துல வந்து மாறிடும் எதுக்கு அப்படின்னு இன்னும் செடிகள் வந்து இன்னும் எஃபிஷியா வந்து ஏறதுக்காக ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பட்டாணி செடி டெர்மினல் லீஃப்லெட்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு டு டென்ட்ரில்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோரியோசா சூப்பர்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லீஃப் டிப்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு டு டென்ட்ரில்ஸ் இந்த க்ளோரியோசா சூப்பர்பானு தமிழில் செங்காந்தல் பூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட்ஸ் அ லீஃப் டிப்ஸ் ஆர் மாடிஃபைடு டு டென்ட்ரில்ஸ் ஸோ இலைகளுடைய நுனி பகுதிகள்லாம் வந்து இது இந்த டென்ட்ரில்ஸாக மாறிருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இந்த ஃபில்லோட அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் அகேஷியா ஆரிகுலோஃபார்மிஸ் பிடிஓல்ஸ் அப்படின்றது இலைகளையும் ஸ்டெம்மையும் வந்து சேர்க்குற ஒரு இடம் பிடிஓஸ் பிடிஓஸே என்ன மாதிரி இருக்கும் ஐ மீன் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக மாறி இருக்கும் ஸோ இது இதுதான் என்ன பண்ணுது ஃபோட்டோசென்தசிஸ் பண்ணுது கால் இட் ஆஸ் அ ஃபில்லோட் நெக்ஸ்ட் ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெப்பந்தஸ் அப்படின்னு ஒரு செடியில் ஸோ நைட்ரஜன் டெஃபிஷியன்சியான ஏரியாக்கள்லாம் இந்த பிளான்ட் இருக்கும் அதுக்கு நைட்ரஜன் தேவைப்படுறத எப்படி எடுத்துக்கும் இந்த லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள இந்த லீஃப் என்ன மாதிரி இருக்கு ஃப்ளாஸ்காக மாறி இருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள வர இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் மெனி டைனி அனிமல்ஸை டைஜஸ்ட் பண்ணி அதுல இருந்து வர நைட்ரஜனை எடுத்து இந்த பிளான்ட் வளரும் ஸோ திஸ் வி கால் இட் ஆஸ் அ ட்ராப்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரூட்ஸ் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஸோ மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரூட்ஸ்ல பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷன் மாடி ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட் பேஸ் பண்ணி என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன் இருக்கு செகண்ட் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் ஆஃப் ரூட் தேர்டு கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ரூட் ஃபோர்த் சக்கிங் ரூட்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்டெம் ஸோ மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்டெம்ல த்ரீ டைப்ஸ் பார்த்தோம்னா வி ஹாவ் ஏரியல் மாடிஃபிகேஷன் சப் ஏரியல் மாடிஃபிகேஷன் அண்ட் அண்டர் கிரௌண்ட் ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் லீஃப்ல வி ஹாவ் சீன் ஸ்பைன்ஸ் டென்ட்ரல்ஸ் பில்லோடு அண்ட் ட்ராப்ஸ் ஓகே ஸோ திஸ் கம்ஸ் டு த எண்ட் ஆஃப் த லெசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ